ラジオドラマ「わたとく私の世界に特誕生はないわ」は矢幅町の国指定史跡特誕生を舞台にした全16話の青春ラブストーリー1200年の時を超えたさやかと穂高の恋の行方は私は好きな人に会いたくて1200年前の世界に来た穂高先輩ともう一度会うために第6話先輩に彼女ができた先輩と歩いた特誕生私の左手の影と先輩の右手の影がまるで手をつないで歩いてるみたいだったそれから1週間先輩に彼女ができたという噂が流れた先輩と同じ学年のバレー部の女子生徒が人目を避けるようにして先輩と一緒に帰っているらしい。元気出せよまだ付き合ってるって決まったわけじゃないんだし先輩が付き合ってるならそれならそれでいいよもともと付き合えるなんて思ってなかったしいやさやかはそう思ってるかもしれないけどはたから見てる分には十二分に脈があったはずなんだよ勉強の誘いだって先輩の方からあったわけだしそれなのにどうしてここに来て急に噂が流れてるんだろうバレー部の人が穂高先輩に告白したのかもしれないよねねえこのまま私たちだけで話しててもしゃあない思い切って先輩本人に聞いてみようえ本当にそうするしかないっしょなら私思い切って先輩を遊びに誘ってみるもし先輩に彼女ができたのならきっと断られるはず煙山にひまわりパークがあるでしょ私どうしてもそこに先輩と行ってみたいのひまわりパークは矢幅の煙山地方にあるひまわり畑だ南昌山をバックに一面咲き誇るひまわりを一望することができる断られた時はもう諦めるよ先輩のことは好きだけど誰かの幸せを壊したいとは思わないから勇気を出して誘ってみる今日一緒にいようかうんうんとりあえず一人で頑張ってみるそっか分かった何かあったらすぐ連絡してやっとお誘いの文面ができたよし送るぞ送るぞ、はあ、ため息ばかりが出てくるよかったら7月末に一緒にひまわりパークへ行きませんかたったこれだけの文章をどうしても送れない。11時ぴったりになったら LINE を送信するそう心に決めて私は送信ボタンに親指を添えたえいやっぱり送らなきゃよかった返事を待つ間は控えめにいて地獄何度も何度も既読がつくか確認してしまうレスが来た誘ってくれてありがとう7月31日が休みだからその日に行こうはあでも待って穂高先輩は彼女がいても他の女子と遊ぶ人なのどっちなんだよ結局私は朝まで悶絶することになった。ひとまずはよかったよかったよ大さやかそのワンピかわいいそうかな黄色がひまわりパークにぴったりじゃないうん私も気に入ったじゃあこれにしようかなよしじゃあそのワンピにこれ麦わら帽子どういいかも
いまでだねあれやば病院の予約何時だっけあ2時もう行かなきゃじゃあダッシュでお会計服も髪型も決まった先輩が好きだと言っていたハンバーグのサンドイッチとからしの効いた卵焼きも作って持っていこうきっと喜んでくれると思うは矢幅駅に昼の12時1週間前の予報では雨だったけど雲一つない青空が広がっている夜から雨が降るらしいけどそれまでには帰宅しているだろう私は20分前に到着しトイレで一度髪と服を整えた後駅の入り口で先輩を待ったここから自転車でひまわりパークへ行く予定小高先輩をお誘いしてから今日に至るまで結局先輩に彼女がいるかどうかははっきりしないままだったもし彼女さんがいるのであれば私の方から断りを入れた方がいいそう分かってはいても本人に確かめることはできなかっただから先輩とのデートだというのに私はちょっぴり憂鬱だった遅いな待ち合わせの時間からすでに30分が過ぎている寝坊なら寝坊でいいけど先輩の身に何か起きたんじゃないかと心配になってくる日に限って先輩は遅刻してくるのだろうどうして何も連絡をくれないのだろう先輩えごめん今日行けなくなった。先輩の無事が確認できてよかったと事故に遭ってなくてよかったとそんな痛々しい励ましをしながら自転車にまたがったお気に入りの麦わら帽子を深くかぶって私はほんの少しだけ空を睨んだいっそ最初から雨が降っていてくれたらこんな惨めな思いをしなくて済んだのに。叶わなかった穂高先輩とのひまわりパークデート先輩に何があったんだろう次回「わたとく第7話先輩の事情」をお楽しみに。<音楽>